Allora, dopo questa, questa breve introduzione spendo solo due parole per dire che questo progetto è stato condotto dai ricercatori dell'Università di Bologna nel laboratorio di microbiologia ambientale e applicata del Dipartimento di Farmacia e Biotecnologia, il FABIT, e la responsabile delle ricerche è la dottoressa Martina Cappelletti e eh, questo progetto è stato svolto nell'ambito del progetto europeo Adriatic Caves che è un progetto che opera nella gestione sostenibile e nella promozione turistica del patrimonio naturale archeologico delle grotte adriatiche. Allora, le grotte sono delle cavità naturali caratterizzate da uno o più ingressi la cui lunghezza e profondità varia da pochi a migliaia di metri. E le grotte sono genericamente considerate degli ambienti inospitali per la vita, soprattutto per le condizioni che si riscontrano nelle, nella zona chiamata Deep Zone, che è la zona più profonda della, de, delle grotte. E sostanzialmente queste sono le caratteristiche che re, le rendono degli ambienti inospitali alla vita e estremi, se vogliamo, assenza di luce, delle temperature basse e stabili, sicuramente una scarsità di nutrimenti, una pressione parziale della CO2, eh, elevata e una relativa, eh, relativamente alta umidità. E per questi motivi le grotte sono, sono genericamente definite degli ambienti eh, estremi a tutti gli effetti. Perché eh, la ricerca in grotta negli ultimi anni ha riscosso così attenzione al punto da... Mh, da far sì che fossero pubblicati così tanti paper a riguardo, alcuni dei quali anche nel nostro laboratorio, come potete vedere a schermo. Allora, ho voluto sintetizzare quelli che sono i tre motivi principali per cui la ricerca in grotta, diciamo che ha un'importanza fondamentale nell'ambito scientifico. Allora, sicuramente l'aspetto astrobiologico, ovvero le grotte possono rappresentare un analogo di ambienti extraterrestri e sicuramente fare delle ricerche in grotta ha dei riflessi anche per quello che riguarda la ricerca astrobiologica. Successivamente c'è eh, l'interesse proprio a livello microbiologico. Gli organismi in grotta, i microorganismi di grotta evolvono per sopravvivere in queste condizioni così inospitali dei metabolismi particolari e sono molto interessanti proprio per questo motivo, perché rispetto ai microrganismi esterni alla, alle grotte di superficie eh, possono avere determinate particolarità. Tra queste particolarità ce n'è una molto importante, cioè il fatto che questi microrganismi possono produrre delle sostanze che hanno eh, una rilevanza fondamentale in ambito biotecnologico, come possono essere ad esempio gli antibiotici o delle molecole bioattive, gli enzimi, eccetera. Questi sono i tre motivi principali per cui la ricerca in grotta diciamo, è, è sicuramente fondamentale. I microrganismi di grotta eh, sopravvivono grazie a dei regimi che vengono definiti oligotrofici, cioè dei regimi che gli consentono di sopravvivere in scarsità di nutrienti. E genericamente sono degli organismi che vengono definiti chemilitotrofi e mh, possono andare a... In, eh, come si dice a intervenire nei cicli biochimici eh, per ottenere nutrienti e sfruttare fenomeni come ad esempio l'ureolisi oppure il metabolismo del metano per trarre nutrienti. E una cosa molto importante è il fatto che i microrganismi sono in grado di partecipare al rimodellamento degli ambienti di grotta, andando a intervenire in quelli che sono i fenomeni piuttosto tipici, per esempio, delle grotte carsiche, come la deposizione, la dissoluzione dei carbonati, che sono fenomeni piuttosto comuni. E questi fenomeni generano quelli che vengono chiamati degli speleotemi, che sono dei depositi minerali secondari, che sono costituiti principalmente da carbonato di calcio nelle grotte carsiche. Si manifestano in diverse forme, come possono essere le stalattiti, le stalagmiti, che sono abbastanza tipiche, o i meno conosciuti soda strous, come questa immagine che ho, che ho voluto riportare. E tra questi ci sono anche i nostri moon milk. Allora, i moon milk sono un particolare tipo di speleotema che eh, è tipico dei soffitti e delle pareti delle grotte carbonatiche. È costituito da un assemblaggio di eh, microcristallino di carbonati, eh, di minerali carbonatici. E la sua diciamo, consistenza e l'aspetto dipendono fondamentalmente dal suo contenuto in acqua, che è variabile 
dal 40 al 70%, possono essere più simili, a un aspetto, possono avere un aspetto più spugnoso oppure più polveroso, a seconda di quanta acqua contengono. La loro composizione tipica è data da calcite, aragonite, magnesite, dolomite, gesso e infatti il 95% dei depositi conosciuti hanno origine carbonatica, i restanti sono derivanti da solfati, fosfati e silicati. I mummilk hanno un'origine piuttosto incerta, la loro origine è piuttosto, piuttosto incerta ed è stata discussa da, fin dal primo momento in cui sono stati descritti, nel 1708, e se ne discute ancora ora, perché non è ancora chiaro se la loro formazione eh, sia da attribuire più a fenomeni abiotici oppure a fenomeni biotici. Nonostante questo, la maggior parte di autori, come quelli che ho qui indicato, suggerisce una partecipazione da parte dei microrganismi nella loro genesi, tant'è che questi speleotemi vengono comunemente associati alla precipitazione biogenica della calcite, che si può verificare direttamente per opera dei microrganismi, come quelli che ho elencato qui, funghi, alghe, batteri oppure arche, oppure per precipitazione passiva. Andiamo a parlare della Grotta Nera, cioè la grotta dalla quale provengono i campioni che sono stati oggetto del nostro studio. Allora, è localizzata, come ho detto prima, nel Parco Nazionale della Maiella, in Abruzzo, e più precisamente si trova nella riserva naturale chiamata Feudo Ugni. E questa grotta è molto nota eh, nel mondo per, proprio per via delle sue eh, strutture geologiche straordinarie che ospita, per i suoi mummilk, che sono unici nel mondo sia in termini di abbondanza sia in termini di dimensioni. Infatti se guardiamo eh, questa immagine, che sostanzialmente sintetizza tutto, eh, tutte le tipologie di mummilk che possiamo trovare nella grotta, ce ne rendiamo ben conto. E nella grotta troviamo dei mummilk in forma di stalattiti, stalagmiti, oppure i cosiddetti cave pearls, oppure ancora i trace, che sono queste strutture che di solito pendono dal soffitto della grotta. Diversamente dalla maggior parte delle grotte che si trovano nel parco della Maiella, eh, la grotta nera da sempre ha cercato di tutelare queste strutture limitando al massimo l'accesso dell'uomo e infatti la si può visitare solamente per scopi scientifici. Allora, tra gli scopi del progetto di cui vi parlerò questa sera, innanzitutto c'è stato quello di determinare il microbiota che caratterizza questi mummilk della Grotta Nera. Poi andare a speculare riguardo il ruolo di questi microrganismi nella formazione dei mummilk e tutto questo attraverso una serie di analisi geomicrobiologiche. Chiaramente gli interessi sono molteplici, innanzitutto quello di tipo evolutivo, volto alla ricostruzione della storia evolutiva dei microrganismi della Grotta Nera. Poi quello ambientale, che è sicuramente fondamentale, ovvero la maggior comprensione eh, dei parametri ambientali che possono aiutare a determinare lo stato di salute della grotta. E terzo, ma non ultimo per importanza, l'aspetto biotecnologico legato alla capacità dei microrganismi provenienti dalla grotta di produrre molecole utili in ambito biotecnologico, come mh, gli antibiotici, gli antimicrobici. Allora, innanzitutto sono state eh, campionate tre zone della grotta, la zona più esterna, la zona intermedia e la zona interna. E, mh, da ogni zona sono stati prelevati cinque campioni, ad eccezione della zona più esterna, eh, nella quale è stato prelevato un uh, ulteriore campione di suolo sovrastante la grotta. Ognuno di questi campioni è andato a definire una nicchia all'interno della grotta e allora abbiamo le nicchie che fanno riferimento alle strutture geologiche, ai mummilk, che sono rispettivamente la nicchia apicale, la nicchia laterale e la nicchia del core o centrale, poi la nicchia della roccia e dell'acqua. Da ognuno di questi campioni è stato estratto per prima cosa il DNA, da questo poi si è proceduti all'analisi eh, del marcatore tassonomico, il 16S RRNA, che è il marcatore tassonomico per eccellenza per quanto riguarda gli studi di filogenesi di batteri e archea. E successivamente 
sono state sequenziate, il materiale è stato sequenziato per ottenere poi le sequenze che, eh, le sequenze che ci hanno permesso poi di, di proseguire nelle analisi successive. Come possiamo vedere da questa tabella, senza stare a esaminarla tutta, possiamo renderci già conto di quali sono i campioni che eh, avevano il maggior numero di sequenze e questo era il campione A1 riferito alla nicchia apicale e il campione invece che aveva il minor numero di sequenze era il campione d'acqua C4 che ne aveva 100. Prima di parlare della composizione della comunità, della struttura della comunità microbica, eh, ci siamo fatti una domanda. Se ci fosse qualche parametro ambientale, qualche aspetto che influenzasse la composizione della comunità microbica. E in effetti c'era. Abbiamo potuto verificare che la composizione della comunità microbica era correlata alla tipologia di campione e alla sua nicchia di appartenenza. E il fatto che la, la composizione della comunità microbica non, non, avesse, non fosse influenzata dalla località di campionamento all'interno della grotta ci, ci ha permesso di supporre che nelle varie zone di campionamento le condizioni ambientali fossero sostanzialmente le stesse, quindi questo non ha solo a influenzare. Per quanto riguarda la diversità microbica dei campioni, abbiamo potuto verificare come questa diminuisse, secondo questo pattern, dai campioni della nicchia apicale ai campioni d'acqua. Quindi, volendo, volendo riassumere, i campioni della nicchia apicale erano quelli più biodiversi, mentre quelli di, ehm, quelli di acqua erano quelli meno biodiversi. Questa immagine che sembra difficilissima da capire, alla fine ci dà delle informazioni che sono molto, molto semplici. Allora, eh, in primo luogo ci mostra che i due campioni di acqua, che sono il B4 e il C4, devono avere una composizione in termini di, di mh, specie batteriche molto diversa rispetto a tutti gli altri, che sono in un altro ramo. Poi i campioni del core, che sono questi tre, A3, C3 e 3 devono essere molto simili ai campioni, in termini di, comunità, di composizione della comunità microbica, ai campioni apicali, che sono A1, C1 e E1. E altra osservazione che si può fare, i campioni di roccia e i campioni della nicchia del lateral devono essere molto, molto simili in termini di composizione della comunità microbica, perché addirittura stanno in un ramo che è tutto loro. E questi istogrammi ci riassumono quella che è la composizione delle comunità microbiche nelle varie nicchie. Allora, eh, una prima occhiata così molto, molto, molto semplice eh, ci dice che i campioni eh, provenienti da Mummilk devono essere quelli più eh, ricchi di specie batteriche, più biodiversi, e lo vediamo dal numero di colori che sono rappresentati. Questo non è lo stesso per esempio per i campioni di roccia e di acqua che sono molto meno diversificati. Allora qui ho evidenziato i file batterici che sono risultati più abbondanti eh, nei campioni e quello che possiamo osservare è che a livello globale il phylum proteobatteria è molto molto abbondante e specialmente nei campioni di acqua e di roccia, come potete vedere è rappresentato dal colore azzurro, praticamente è il file dominante. E poi eh, vi sono alcuni file che sono caratteristici di determinate nicchie, per esempio abbiamo detto in precedenza che la, la nicchia apical è molto simile a quella del core, Tuttavia, nella nicchia apicale abbiamo un phylum, gli atinobatteriota, che non sono così abbondanti nella nicchia del core. Nella nicchia del core invece troviamo eh, il phylum metilomirabilota che rappresenta un phylum ancora poco caratterizzato. Quindi questo può essere molto interessante. Queste rappresentano le sequenze che sono risultate più abbondanti in ognuno dei campioni, dei, delle nicchie considerate. E chiaramente ognuna di queste sequenze identifica un phylum batterico che è risultato abbondante in, ehm, in, in, un in una determinata nicchia, però al di là di quello è molto interessante notare un'altra cosa, che a livello di genere 
oppure anche a livello di eh, famiglia o ordine, la maggior parte di queste sequenze sia unclassified o uncultured. E questo che cosa ci dice? Che sono molto abbondanti le sequenze riferite a dei microrganismi che potrebbero essere potenzialmente ancora eh, non classificati. Con le sequenze che vi ho mostrato prima è stata ricostruita la filogenesi, questo è l'albero filogenetico, che riassume la storia evolutiva delle, delle sequenze eh, prima citate. E, che cosa si può dire? Che le sequenze più abbondanti nei campioni sono risultate affiliate filogeneticamente con sequenze del database online ritrovate in ambienti eh, di grotta e la maggior parte di queste sequenze è proprio filogeneticamente correlata con degli ambienti di grotta. Gli ambienti di grotta sono indicati con, la, con il pallino verde e come potete vedere ci si rende conto che la maggior parte di queste sequenze sono eh, da ambienti di grotta. E sono stati tentati anche degli isolamenti di ceppi batterici dai campioni della Grotta Nera e sono stati isolati circa 60 ceppi batterici utilizzando diversi terreni di coltura, tra i quali uno minimo proprio per mimare le, ehm, le caratteristiche di, di scarsità, di, la, la scarsità di nutrienti presente nella grotta, le condizioni di oligotrofia. Tutto questo per fare che cosa? caratterizzare a livello molecolare ogni ceppo batterico e renderci conto del fatto che potevano essere presenti alcuni ceppi con rilevanza biotecnologica. Questi sono tutti gli isolati che sono stati eh, effettuati e eh, andando a confrontarli eh, con eh, delle sequenze presenti nel database online del, del marcatore tassonomico 16S, ci siamo resi conto di una cosa, che la maggior parte di questi aveva una eh, identità di sequenza piuttosto bassa con le sequenze del database. E questo che cosa significa in parole povere? Che la maggior parte di questi isolati non, è, non ha una identificazione tassonomica chiara e quindi potrebbero rappresentare delle specie potenzialmente nuove. Se poi andiamo a esaminare quelle che sono le capacità, eh, le attività metabolico-enzimatiche di questi isolati, la situazione diventa ancora più interessante, perché questo grafico a torta sostanzialmente sintetizza tutte le attività metaboliche che sono state riscontrate nei vari isolati attraverso dei saggi metabolici e eh, la maggior parte riguarda la produzione di enzimi, ma eh, se osserviamo meglio ci rendiamo conto che una di queste è anche la capacità di precipitare i carbonati, quindi evidentemente alcuni di questi possono andare a influenzare la precipitazione del carbonato, quindi la genesi di questi speleotemi, e ultimo, ma non meno importante, alcuni di questi hanno manifestato delle attività antimicrobiche, e essendo eh, specie potenzialmente ancora sconosciute, c'è la possibilità che possano trattarsi di molecole eh, ancora ignote. E sostanzialmente questo studio ci ha fornito delle indicazioni della presenza di una correlazione tra la struttura della comunità microbica e la, la nicchia di provenienza. In particolare abbiamo potuto verificare che le nicchie provenienti dai mummilk avessero una comunità microbica piuttosto ricca e differenziata. Alcuni dei membri di questa comunità eh, erano, erano dei, insomma, dei gruppi microbici ancora poco caratterizzati, come ad esempio metilomirabilota, che sono noti per la loro capacità di poter trarre nutrimento dal metabolismo del metano oppure dei nitriti, però sono ancora poco caratterizzati. In più, l'isolamento di diversi isolati eh, è stato cruciale per determinare la, la presenza di ceppi con attività metaboliche molto interessanti in termini di produzione di eh, composti antimicrobici e eh, specifici enzimi. 
nell'ambito degli scopi del progetto Adriatic Caves, questo studio potrebbe essere molto importante perché all'insieme delle informazioni geomicrobiologiche che sono state raccolte potrebbero rappresentare, potrebbero andare a rappresentare le fondamenta di futuri progetti volti alla tutela del eh, patrimonio geologico della grotta. Io vi voglio ringraziare, questa è la bibliografia eh, alla quale ho fatto riferimento per la preparazione della, della, di questa presentazione e ci terrei a ringraziare tutti i ricercatori che sono stati coinvolti in questo progetto, i ricercatori del laboratorio di microbiologia molecolare e applicata, ovvero la dottoressa Martina Cappelletti, il dottor Daniele Ghezzi e la studentessa Deborah Lombardi, e vorrei ringraziare anche il professor Gio De Vaele che ha contribuito alla raccolta dei campioni e eh, infine la dottoressa Anna Miller del laboratorio Hercules che ha contribuito alle analisi geochimiche. Infine vorrei ringraziare il, il parco della Maiella e il, il progetto di Caves per la possibilità di... di, di per aver dato la possibilità a questo progetto di nascere. Grazie mille.